¿Qué para petardas hay, Brody? Y hoy es un nuevo episodio de Yokai Wars 4. Hoy vamos a encontrar donde dejamos el episodio anterior, que básicamente los que estuviste el otro día en el directo en Twitch conmigo comprobamos que no podía tirar a la Spendekai, básicamente. Tengo las funciones de la Spendekai. Bueno, no, bueno, no. ¿En serio? O sea, no, no, la Spendekai lo mismo sí puedo tirar, lo que no puedo es canjear a Sark. Perdón, me estaba confundiendo. Que las tengo aquí desactivadas por gajes de la historia. Ah, claro, es que como estás con Katie, no tienes nada de eso, realmente. Pero claro, no sé si puedo tirar. Y a la tampoco puedes tirar, no. No, no, ¿Cómo vas a poder tirar? No tienes monedas, no tienes nada Eres pero Katie, si... eres una nu ahora mismo Ya, pero tengo 300.000 monedas No, no, eh. mira, no tienes objetos Uf, qué raro no tienes En fin, poder, vamos a encontrar no donde dejamos el episodio anterior ¿De acuerdo, chicos? Que lo que sí, tenemos... recordemos que nos habíamos enfrentado a QB y Benocto del futuro Que estaban desatados y fuera de control Porque eh, Fukuro, que está poseído por el ritmo ragatanga eh, bueno, pues está... Me encanta el concepto de ritmo ragatanga <ríe> Claro. Eh, bueno, Fukuro que ha sido poseído por una extraña fuerza maligna, oscura, negra. Eh, pues Llamada Rimo Ragatanga. Rimo Ragatanga. Eh, has, pues, se está dedicando a, a infectar también con esa oscura fuerza maligna a todos los demás yokais y entonces pues de repente todos han entrado en modo berserker por así decirlo y se están enfrentando a nosotros entonces hemos ayudado a Inajo junto con la ayuda de Benocto y Kyuubi del presente, pasado, futuro ya no sabemos a, a, cómo ánimo hacer, Inajo, hermano. ánimo tú puedes Inajo, tú puedes, ¿eh? a tope ¿Eh? guay eh Inajo, bien Venga. por cierto, por cierto en el momento que me estamos grabando esto ya se ha anunciado una futura actualización que va a salir para Yokai Wars 4 en agosto. Aún no hay fecha es específica, pero va a salir aquí en agosto. Que básicamente es una actualización que nos va a permitir enfrentarnos a un sumo enorme. Uh -huh. ¿De acuerdo? Así que depende si nos deja el modo historia o no, pues probaremos ese modo. Uh -huh. Al fin y al cabo, cuando esté disponible. Estaba pensando en lo del ritmo ragatanga. Eh, mini punto para quien adivine o sea capaz de pillar la referencia del ritmo ragatanga, ¿vale? Yo desde luego no la he pillado. ¿En serio no? No. Mm. Estáis, estáis muy potingue vosotros, eh. Es más, eh, parece que, que, que los otros dos de atrás también se han convertido en modo oscuro. Yo lo veo todo oscuro, eh, la verdad. Eh, Inajo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué haces tú aquí? Ah, bueno, pues porque he ido ayudando a, a Katie, que está aquí atrás conmigo. ¿Katie también está aquí? Pero, 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 Katie Aria, ¿dónde sales? Pues nada, que me he ido a las pendecai, me he encontrado unas pendecai en el monte arboleda, he tirado y mando un reloj, mira, como el que tengo en la muñeca. Así que ahora, ahora eres entradora, Yokai. Hmm, supongo que es otra de los elegidos. Así que cada vez somos más, ¿quién lo hubiera dicho, verdad? Así que todos sois, ahora, vosotros también todos tenéis Yokai Watch, por lo que veo. Oye, ¿no estáis ignorando qué? <risa> que esperéis conmigo. En realidad es Aria la que sí. está hablando. Vale, 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 vale. Pues haré que soy Aria. Vamos por ellos. Vamos a ver, por ellos. la realidad es que más o menos no difería tanto la conversación. Y Najo ha llegado y le han dicho todos: ¿Y Najo qué puñetas haces aquí? Si tú te tenías que quedar en la retaguardia, que tú no tienes reloj y eres vulnerable. Y ha dicho: Y Najo, es que he hecho una nueva amiga. Mira, me la he traído y me ha ayudado. Y entonces flipan todos, Brody especialmente, en plan de... Katie no puede ser, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué haces tú aquí? ¿Quién eres? Y dice Katie, ah, Brody, tú eres parte del equipo detective Yokai. Porque recordemos que cuando recibió el reloj, sí. lo primero que se encontró fue a Jitan diciendo hay que salvar al equipo detective Yokai. Sí. Entonces, eh, bueno, pues ahí hay una explicación un poco de, en plan de parece ser que he conseguido este reloj y... Mmm, Vengo aquí a ayudaros eh, y quiero ser parte del equipo. Y a, a mí lo que me hubiera gustado es, si hubiera estado ahí un poco ojo a visor, hubiera dicho, pues mira, el, el ritmo de ragatanga se baila así. Y así, y así. <risa> Pero bueno, sí, eh, ojo, cuidado la musiquita. En realidad se baila así. ¿Sigue sin pillar la referencia? ¿A CDG? Claro. ¿Por qué? Era parte de la estrofa. Ah, claro, el ritmo ragatanga. Ay, que me, me, me han derrotado a... A... A Jitan, te han derrotado. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Recuerda que puedes darle al más para parar el tiempo y cambiar de, de personaje, por ejemplo. Ah, cambiar. O recuperarle ah, también. Ah, vale, vale, porque cambiar poco. Cambiar no puedes, vale, porque estás con Aria y estás, digamos, un poco sometido a... Pero recuerda que para recuperar, ahí. 
No, esas no te recuperan casi nada. Las de las que tienes 11 te recuperan Ah, más. que Aria también ha muerto. Aria también ha muerto. Aria es curandera, así que... No, bro. ¿Y por qué solamente le recuperas eso, maldita sea? Intenta apartarte con Aria y a ver... Si... Nada, no. Bueno, en fin. Eh... Usa Benocto. Apártate de ahí. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Y mira a ver si puedes eh... paralizar de nuevo el tiempo. Venga, 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 que las bolitas verdes me recuperan vida. Esta ha caído. Bonitas verdes recuperan vida. Ok, venga, va. Vale, venga. Objeto. Ahora, por favor, hazme el favor. Recupera a Katie, pero recupérala con la morada. Ahí, vale. Y ahora con Katie intenta a ver si puedes tener suficiente para hacer un animáximo y recuperas la vida de todos. Vale. Estoy aquí esquivando como si no hubiera mañana. Vale. Cuidado con ese chigumo. Ya, 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 porque no para de ir a por mí, madre mía. Sí, exacto. Ay, nunca sé cómo coger esas. Me parece que tienes que paralizar el tiempo con más y así puedes marcar el objetivo, la... la ¿Cómo, ¿Pero cómo lo marco? Con R. Con R. Vale, pulsa R. Pulsa R otra vez. Pulsa R otra vez. Otra vez. No, pues no, entonces no es con R. No sé cómo se hace para marcar la... Es que yo no lo he conseguido hacer nunca en mi partida. Si alguno de los que jugáis al juego lo sabe, por favor que me lo deje bien explicadito y meridiano abajo, porque yo la verdad es que soy incapaz de, de hacerlo. Nico y Haiku especialmente, si os quiere. <risa> si no, escribirme por privado y me lo contáis, porque yo soy incapaz. Bueno, voy a dejar de correr <risa> inútilmente con la área, porque básicamente sí, no estoy atacando no con ella. Y entonces no estás consiguiendo cargar el ánimo máximo. De hecho, este está a puntito de caramelo. Bueno, a puntito de caramelo, vamos a ver. O sea, que le queda en tres cuartos partes de vida. No, no, de cargar al animal. Ah, vale, sí, este sí, claro. Eh, el sí está. Ya, yeah. vale, 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 vale. vale, vale. Venga, 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 venga. Eh, que llega eh, un de estos. Te vale, te ayuda. Eh, está, lo tienes detrás. Gira la cámara. Eh, ya. Ahí, coge el paquete. Vale, eso intentaría, pero no sé por qué la, la máquina. Ya está, ya está. Ahora está dándote. Eh, te está dando ni máximo. Ah, vale. Cuidado, salte del área. Vale, 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 vale. Venga, venga, venga. Tú ya, dame animación. Haría, tú dame animación. ¿Ha conseguido recuperar más vida, creo? Ok, ya ha caído. Bien. Uf. Te ha costado un poquito, pero. Sí, claro, es que no es mi equipo. Te ha pillado un poquito por sorpresa, ¿no? Claro, es que no lleva ni equipación ni nada, <coughs> ninguno de ellos. Sí. De hecho, aunque los dos. Venocto Equipe está a nivel 22, es que Alejo está a nivel, nivel 11. 11. Yo en mi partida creo que les tengo a más nivel, no sé por qué. O sea, no sé por qué está a nivel 11, porque se ha quedado ahí, tal vez, no sé. <risa> ah, como siempre. Fastiáis mis planes, ¿cómo sabéis? Pero Oye, tú eres. Tú pero, eres el, el chico de antes. Pero si yo te ayudé antes, ¿por, ¿por qué haces esto a los yokais? Porque mi señor me ha abandonado. O porque me posee el ritmo ragatanga. Una de dos. <risa> porque me posee el ritmo ragatanga. Mira cómo yo lo bailo. No, y lo baila, y lo canta. No, y lo baila. Es que no soy rapeado. Hace de G. Ja, de G. De G. tú, de G. Y claro, esta pone cara de G. La de descubrir. Bueno, en realidad, pues eh, sí, era no. más en la línea de lo que has dicho antes, de he defraudado a mi señor, eh, estoy en la patata todo y tengo que recuperar Pero tú has visto a, el huevo Kinder me... gigante este? Sí. De hecho, si te fijas, es como una especie de búho deforme, porque Fukuro eh, es literalmente significa búho. Ya lo dijimos en algún episodio yo, atrás. Yo, yo lo veo en plan como una, como una mezcla de... Búho de... Tritón con huevo kinder humanoide. Sí, pero mira, tiene alas por detrás. Es una cosa muy rara, da muy mal rollo, la verdad. Y, y bueno, Aria se está quedando flipada porque, claro, dice: No puede ser, ¿qué te ha pasado? ¿Y, ¿Y este bicho dónde ha salido? ¡Lol! ¿Eh? ¿A dónde habrá ido? Básicamente, yo creo que Fukuro. Hay es... que parar en los pies. Literal, tal cual. No te voy a decir nada porque bueno. lo has clavado. Eh. 
a ver, ¿qué estabas está, diciendo? Fukuro está tan hundido por haberle fracasado a su señor y que le hayan mandado otra vez a freír espárragos y tal, que por eso fue poseído por la, por la cosa esta. Y entonces, eh, cuanto más frustrado se siente por no poder encontrar a la princesa y pensar que más des, eh, está desilusionando a su señor, más se llena de negatividad y más va acumulando guarrería de esta hasta que al final pues se ha convertido en ese... Vale, y a esto les monstruo. coges y les preguntas y dices tú, pues me temo que vas a hacer de trabajo sucio, que a mí me apetece quedarme aquí sí. un rato. No, básicamente que el Yokai Watch eh, te da el poder para poder acabar con él que, y que, que, ellos, que te busquen la vida. Que te busquen la vida. Entonces ahora lo que tienes que hacer simplemente es eh, un poco perseguir a Fukuro que como ves no tiene mucho... Hola. Se ha quedado quieto el hombre, no, no tiene... No entraba en el cole, no entraba por la puerta. Dios mío, o sea, esto es portada, y ¿eh? Y ahora nos vamos a enfrentar contra eh, Shin Makumajin Fukuro o algo así se llama. Shin, espera, Shin, Makum, Shin Fukuro. Shin Makushin Fukuro. Que básicamente es, hola, soy un huevo kinder gigante. <coughs> Con un tercer ojo. Sí, bueno, eh, eh, está en plan de, oh, la princesa, ¿dónde? Pero ¿quién ahí está dando con la princesa, macho? Que aquí no hay ninguna princesa. <coughs> ¿Y dónde has metido a mi usapión? Vamos a ver. ¿Usa qué? Ah, no el tío, ¿eh? A mí no me suena. Ay, se refiere a esa nutria espacial que le has quitado a ella. Sí, Ay. es muy importante. Verás, haría para, para Inajo. Así es. Sin ella, ¿con quién me voy a meter ahora? ¿Y a quién voy a esperar? Ya me he acostumbrado a él. ¿A -a ¿Ahora con quién me voy a meter? Ay, con lo que me encanta meter me cizaña. Eh, esta tía no tiene remedio. Bueno, Brody, creo que nos toca pegarnos con este grandullón, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Y me tocará a mí, ¿verdad? Porque para algo soy el protagonista. Así es, me temo. Bueno, que te dejo, ¿eh? Hasta luego. No, en realidad... No te preocupes. Ya, ya, si eso verás apaño. Eso sí, considero una cita contigo, seguro, ¿verdad? Mucha fe tienes tú, chaval. Ja, 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 sí, madre mía, otra vez va, va a Brody a failear con Aria. Así me temo que, que te, va, te vas a tener que pegar con este bicho enorme, pero conmigo no va a haber una Nanai de la China. ¡Jo! En realidad, Aria le estaba preguntando a Brody en plan de: O sea, que tú conocías. Estabas en este mundillo desde hace mucho más tiempo y te has tenido que enfrentar a monstruos como este desde hace mucho más tiempo. Y Brody le dice: Sí, pero bueno. Como siempre he contado con el apoyo de mis amigos Yokai, pues nunca Como he sentido que ha sido miedo ni nada, siempre ha sido llevadero. Entonces Aria pues ahora dice, yo quiero ayudar y quiero y quiero curar a Fukuro, porque quiero eh, bueno. sacarle de, de este estado en el que veo que está. Que, o sea, Aria es, es, Katie es muy buena de corazón y entonces no quiere que verle así al hombre. Ella confía es que, en la bondad de Es que corazón. imagínate, en pleno mes de agosto, ¿sabes? Que aquí hace calor, que se va a derretir Walking Dead. ¿Sabes? Que, que, tiene bueno. gracia, que tiene suerte que sea de noche, que si fuera a las 3 de la tarde ya estaría derretido. Vamos a empezar eh, la pelea contra el boss del capítulo 5. Fukuro mm, en estado Super Saiyan. Eh, bueno, ¿y qué, qué quinta sorpresa guardará? Pues mira, ¿quieres que te cuente las sorpresitas que guarda? Es una aspiradora con patas. Hombre, ¿Vale? tiene, tiene una espiral que le sale de lo que viene siendo... Mira con su aspiración porque te la lía pardísima. No te, no te acerques eh, demasiado. Vale. Ok. Vale. A, a, vale. Como puedes observar, tiene eh, ataques de rango, luego tiene ataques a distancia como ese y, y luego tiene el momento aspiración. Venga, 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 venga. Que eh. te acaba de aspirar y casi te eh, mata a, a Jorge, que era con el que estabas. De hecho, por Dios, dale a la X. Dale a la X, Brody. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, 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 cuidado, 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 madre mía. Vais muy bien, no obstante. Ok. Va súper bien. Oh, el chili picante. Vale, ahora, ahora que te ha empezado Inajo a lanzar cositas, ¿Sí? tienes que aprovechar y cuando empiece a aspirar, Aquí. intentar que se las trague. Vale, vale, vale porque vale. eso te va a dar segundos para que él... Venga, eh... venga, venga, aspíralo, aspíralo, campeón. ¿Eh? ¿Qué hago? Oh, mira, habías conseguido marcarla. 
Pero no sé cómo, no sé cómo lo haces. Ahí, dale, dale, a la ZR. Uh, no, 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 no. Bueno, bueno, has tenido suerte. Se acaba de tragar el, el picante. No. Lo malo es que adquiere las propiedades de lo que sea que se haya tragado. Entonces, al comerse un picante, como ves, te tira eh, bolas de fuego. Maldita te tira... sea, maldita sea. A ver, concentración, concentración. Vale. Ahora, dime, mientras yo me curo, dime toda la explicación que quieras. A ver, las cosas que se traga adquiere, digamos, sus, sus propiedades, ¿vale? Yo te sugiero que cures a Jorge, si te es posible. O que cambies de mmm, personaje. Eh, yo que sé, cambia a Sora por Andrés o, o a Eliar. Es que el curandero es Jorge. Eh, vale, si lo que estoy buscando Jorge es... Este es el que más PV tiene, así que le voy a quitar... A... A Sora, vale, y vas. Y luego en cuanto puedas intenta curar a, a Jorge, ¿vale? No pises las zonas moradas. Las zonas moradas son veneno. No me digas. Sí. No Se acaba digas. de tragar otra cosa. Aprovecha porque ahora está aturdido y es cuando le puedes dar. Vale. Va, si le queda poca vida. Le queda poca vida. Pero a mí. En... Pero como te descuides, pues te, te carga todo el equipo, como ya has visto. Pues ya está. O sea, yo preocupándome de resucitar simplemente tenía que dar, darle más zorros. O sea, es que Aria me, Aria me pone me pone en situación de huye, huye que mueres. Bueno, es que te he visto muerto a, a medio equipo. Perdona que me haya preocupado por ti, ¿vale? Bueno, todos suben de nivel. Pero lo tenía todo bajo control, al parecer. Sí, solamente tenía que poner a repartir más por. También te digo una cosa, yo no sé cómo has hecho para quitarle tanta vida de primeras. Porque, porque le he hecho el Animaximum con Dorantúo y le he pegado una buena reventada. Pues, eh, chico, no sé. Yo me debí de apañar muy mal porque es que a mí me fue bastante peor en la pelea. Estuve a punto de palmarla. ¡Ay! 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 ¡Que me habéis estropeado el Kinder Sorpresa! Ahora, ya que no soy un huevo de Kinder Humanoide gigante, ya, ya para qué sirvo, ya no soy nadie. Bueno, ¿me podría servir, por ejemplo, para traerme el café? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, qué le está pasando? ¿Por, por, qué, ¿Por qué ahora tiene brilli brillis y, y, y está así como azulado? Es Fukuro el que está hablando. Ahora está hablando Aria. ¡Ah! ¡Se ha vuelto Illuminati! ¿Pero Illuminati bueno o Illuminati mal? <risa> claro, en su forma asado Aria tenía un tercer ojo. ¡Eso lo confirma todo! ¡Claro! ¡Soca! ¡Eran de Illuminati! Soca, y ahora saco el reloj por algún motivo. Pero, tal vez, si lo curo como ha dicho antes Aria... ¡Oh! ¿Por qué me salvas? No lo merezco, no lo entiendo. Confío en que puede ser un Illuminati bueno, a pesar de tener un tercer ojo. Con un tercer ojo puedes sospechar, pero también puedes mirar en plan bien. Vale, me gusta más tu Además, tengo curiosidad de saber ¿Cómo es guiñar con el tercer ojo? Pues, así Cierras el tercer ojo Imaginativo que tengo aquí en la frente así. <risa> Básicamente Bueno, eh... Además, dicen, dicen que si eres capaz De guiñar dos ojos de tres A la vez, como que tiene Por dos en puntuación respecto a Impresionamiento a la chica eh, cuando le guiñas el ojo Pero a mí nunca me ha salido, no sé guiñar ¿Que, que, que no sabes guiñar. Bueno, que, que sepas que Usapión era un experto en el tema. Oye, ¿y Usapión? ¿Qué has hecho con mi Usapión? Pues eso. ¿Qué? Ah, pues no sé. Estaba poseído. Entonces no tiene idea de dónde ha acabado. Hmm, supongo que habrá que seguir buscándole. Se va con cara de. ¡Pobrecito! ¡Usapión! ¡Yo te rescataré para poder meterme contigo! Bueno, más o menos. Eh, Natsume, o sea, lo mismo habrá que seguirla, que esta es capaz de meterse en líos. Ha dicho Natsume, y se marchó... <risa> Tal cual. Eh, en fin, bueno, al menos eh, hemos, hemos acabado con la amenaza del huevo Kinder Gigante. Sí, y habéis, me habéis conseguido en el equipo. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Ahora es hora de buscar a Usapión. Sí, y gracias a Aria en el equipo lo podremos hacer lo mejor. En realidad, eh, Aria salva, salva a Fukuro. Sí. Eh, y Fukuro le pregunta efectivamente que por qué, 
le ha salvado uh -huh. y, y Aria no le dice nada de Illuminati, le dice que ella confía en que aunque haya cometido maldades, que en realidad eh, se ha vuelto loco y ha cometido esas maldades porque se ha vuelto loco y estaba fuera de sí, todo por intentar eh, impresionar a su señor, así que en realidad en el fondo era una buena motivación porque quería ser un buen siervo en, en cierto sentido y entonces como que eso ella a pesar de que la intención era buena ella lo valora que la moral entonces, así es un poco relativa ¿eh? la moral un poco relativa pero bueno que ella lo valora y entonces pues que no piensa que él merezca a él ni nadie merezca merezca desaparecer y entonces pues le perdona y tal y Fukuro está ahí como hablando de oh, eres muy baja y, 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 y pero Inajo se ha pirado Inajo sí Inajo ha dicho oye qué has hecho con mi usapión y el otro se ha quedado en plan de eh, no sé estaba poseído dices de una rata que no sé dónde lo dejé y la otra efectivamente se ha dado la vuelta y ha dicho mmm, usapión yo te encontraré <ríe> me voy a buscarlo y se larga y los otros se quedan en plan de bueno pues se ha marchado y se marchó y se marchó y, y entonces eh, Natsume le dice a Brody que debería de quedarse con Aria para un poco iniciarla en el mundo yokai y enseñarle un poco cómo funciona el tema del reloj y tal, y que ella se va. Pues, a claro, que la enseñe mamá. Aria. Que la enseñe mami. Exacto. En fin, y ahora tenemos aquí una escena con QB del pasado y sí, QB del futuro. Está ahora mismo futuro. hablando Benocto, diciendo, te has portado muy mal. A ver qué hacemos contigo. No, bueno, en realidad le están dando las gracias a, 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 Katie. a Katie por haberles ayudado, que, a, que gracias a ella pues eh, ha sido providencial su ayuda. Y, y que ha, ha sido muy guay que a pesar de que es totalmente novata, eh, ha podido salvar la situación. ¿Y ahora aquí vive Benocto? Eh, Benocto está hablando ahora, estaba diciendo que, que gracias a ella han podido mejorar su fuerza y, y que bueno, que... Eh, pero... Pues eso. ¿Y vosotros? ¿Qué hacéis aquí? ¿Y esto quiénes son? Ajá, así que tú eres la princesa, ¿verdad? No, dice... Fukuro, así que al final has demostrado ser un inútil, como siempre. Eh, ¿vosotros erais a los que estabais presionando a este, a este, a este buen señor? Efectivamente, y ha sido incapaz de completar su misión. Así que, eso sí, una cosa. ¿No serás tú la princesa? No, tú no eres la princesa. ¿Princesa yo? Oh, ¿Por qué no es la princesa? Esto... esto... ¿De qué va esto? Que estamos buscando a la princesa. Mira, Duquetsu, Uy. vámonos. Venga, va, vámonos. Y esto se queda en plan, ¿princesa? Es todo muy raro, en plan de... Esto es nada más que esto... hacen que sacar todo el rato la ramita de olivo esta. ¿A ¿Alguien me explica vale, de qué va esto? Esto, pero... Ni idea. <risa> Aquí está presentando uh. a Fukuro a los responsables de, digamos, representantes del presente y, de, y del futuro. También a su vez representantes del, ¿El del pasado? rey Kaira. Sí. Para poner un poco a, a Fukuro a su disposición, porque al fin y al cabo, quien la ha liado parda y ha hecho que, que, todo que se... estuvieran un poco locos todos, pues ha sido Fukuro. Aunque en realidad no es responsabilidad suya lo de la puerta, pero le están interrogando al respecto. Ah, vale, vale, vale. Oye, oye. Bueno, eh, ¿quieres que traduzca o ir un poquito más a piñón? Como quieras, si quieres traducir tú... Si no, 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 venga, Didi. Le, le dice que entonces eh, si sabe qué es lo que ha pasado con la puerta, que por qué se ha quedado abierta y por qué estaban entrando eh, yokais eh, del otro lado. Y dice que no sabe, que él no sabe qué es lo que ha pasado con la puerta y por qué estaban entrando yokais del otro lado. Que él realmente lo único que le ha pasado es que... Mmm, ha ido infectando, digamos, a la gente con esa oscuridad, pero no, no que él no es responsable de la puerta. ¿Y los pequeñajos? Eh, los pequeñajos dicen que Kaira Sama querrá saber de esto y de eh, y encargarse de esto personalmente. Que Kaira Sama al fin y al cabo pues es quien tiene responsabilidad sobre ello. Y hablando del rey de Roma. ¿Alguien me llamaba? Sí. Vale, me han pitado los oídos. Soy Kaira Sama, ¿qué tal? Kaira Sama. Mía. Sí, ahora mismo soy el rey del Yokai Watch. ¿Qué pasa? 
Así se la gasta. Soy el encargado de la puerta y, y yo soy el encargado de la puerta y de solucionar el marrón este. Eh, entonces, bueno, eh, le explican un poco la situación y tal, que los yokai se habían atravesado la puerta y que habían estado causando problemas porque se ponían fuera de control y tal. Y este dice, bueno, pues ya veo lo que ha ocurrido. Eh, así que, bueno, alguien tendrá que pagar un poco por toda esta situación, ¿no? Bueno, dice que se encargará de cerrar la puerta y tal y de solucionar eh, los problemas. Creo recordar que era eso, vamos. Eh, también estos han estado a su vez solucionando los problemas de los yokais, así que, pues en teoría no debería de haber más problemas. ¿Y ahora asume? Natsume creo que, que ha dicho eso, que han estado trabajando para que no haya problemas, pero eh, ahora eh, Katie se sorprende porque, claro, Kaira dice, en cuanto a ti, en plan de, mm, has estado causando muchos problemas, muchos inconvenientes, ah no, le dice a, a, ¿A, Katie? a Katie que eh, esta muchacha eh, ha sido elegida, por lo que veo, por el Yokai Watch, eh, el Yokai Watch Elder no elige así alegremente a cualquiera, así que debe de ser una mm. chica con mucho potencial. Me alegro de que bienvenida, digamos, al mundo Yokai. Y, y ahora pues eh, Fukun y Rai Chan le recuerdan que además tiene que ejercer o impartir justicia sobre este desgraciado que está aquí delante que ha estado causando muchos problemas y demás, entonces Kaira eh, de primeras dice ya ve, o sea que has sido tú el que has estado infectando a la gente con, y, y has hecho que los yokais más poderosos de esta zona casi la líen pardísima y se carguen a, a la gente, eh, entonces esto desde luego no va a quedar impune. Y entonces Fukuro dice que, que es consciente de que la ha liado mucho y que no esperaba para nada que, que, le que le perdonaran, de hecho asume que van a acabar con él y que bueno que está Uf. preparado para ello, que al fin y al cabo es un desgraciado que no tiene ya dónde ir y tal, y, y que bueno que no le veía que no, que tiene... no, le, ve, no le veía solución a, a nada, entonces bueno y no me acuerdo de esta parte que hay más dice Hombre, lo mismo acabar contigo es demasiado. No, es que aquí de hecho hay una conversación que como que da a entender que Kaira le quiere castigar en plan chungo y entonces ahora eh, Katie interviene en plan de no, por favor, no le castigues. Eh, en realidad no ha, ha actuado mal, o sea, en realidad ha actuado así porque estaba fuera de sí, porque estaba mm -hmm. deseando agradar a su señor. Y ahora y este dice, Narujoto. Y no, 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 le dice, vale, sí, me parece muy bien todo esto que me dices, pero la ha liado muy parda. Eh, entonces eh, Katie le pide que por favor que le perdone, que seguro que lo hará mejor en el futuro y tal, que ella está convencida de que, que, tiene de buen que corazón. lo va a hacer muy bien y de que tiene buen corazón y tal y cual, y que y le, y le pide por favor, por favor, que perdone a Fukuro, que, que, que no le quite la vida a Fukuro. Y, y entonces Kaira se queda en plan de, eh, bueno, a ver... Eh, Tampoco he hablado de quitarle la vida, ¿vale? O sea... Que yo solamente acabo... le iba a tirar huevos a la cabeza. ¿sabes? No, no. Lo que le va a encomendar es que como él ha sido la única persona, bueno, el único yokai que ha sido, que conocen, que ha sido infectado por la cosa esa negra y ha sobrevivido a ello y ahora digamos que está un poco de su parte, le va a hacer que como castigo Investiga. le ayude a investigar al respecto. Básicamente. Oh, no. Aquí están todavía discutiendo sobre si eh, debería de perdonarle o no, o, o no castigarle, pero ahora es cuando está diciendo en plan... Eh, no, bueno, eh, no metáis en la decisión. que la decisión de Kaira es... Que si no, reviento a todos. Sí, básicamente. Claro, aquí es cuando dice que, bueno, a ver, que tampoco flipéis, que... Oh. Ah, eh, también le están relatando eh, cómo ha ocurrido todo un poco y cómo Katie le ha salvado gracias al Yokai Watch eh, que le ha, digamos, revivido y tal. Y eso, al final de esta conversación, pues eh, Kaira dice que, que en qué momento he dicho yo que... Así que esto ha sido todo. Que en qué momento he dicho yo que, que te vaya a, a dilapidar. Que, que me ayudes, que tienes que eh, investigar. Eh, Así sí. que ahora vas a hacer Detective Yokai. Vas a ser el más pez Pikachu. <risa> sí. Entonces, bueno, aquí pues hay momentos emotivos de... No me lo creo, me vas a perdonar la vida. Y 
todos menos mal. Muchísimas oh, gracias, gracias. Sí, Muchísimas Kaira. gracias, Kaira. No hay de qué, hombre. Si en el fondo tengo buen corazón. Pues quiero que lo des todo de sí, ¿vale? Y que ayudes mucho a, a Kaira. Que tenemos que averiguar qué es lo que ha pasado. Sí, oh, hecho, gracias, Aria, por confiar en de mí. De hecho, utiliza la expresión esa típica de gámbate. De ah. Dalo todo de ti. Eh... Bueno, chicos, que yo me despido. Que hasta aquí lo que ha pasado, que ya es 30 de agosto o 30 de... No, Kaira sugiere que deberían de volver al mundo de dentro de 30 años. Vale, vale, vale. Dentro vale. de 30 años. Venga, hasta luego, chavales. Que os vaya bonito. Que nos vamos a casa. Yo me voy a dar un baño de, de espuma. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, nada, que hasta la vista arriba de Chi y esas cosas se dicen unos a otros. Y, y ahora, pues, Fukuro tiene una misión, digamos, a las órdenes de Kaira para encontrar más pistas sobre lo que fue que le... Que le invadió. Bueno, dices, y así fue como Aria se unió al equipo. Uh -huh, efectivamente. Hmm, veo que así, eh, hemos tenido demasiadas eh, aventuras últimamente. No, en realidad es en plan de, vaya, Brody, te veo súper a tope con que Aria esté dentro del equipo. No tendrás algo que ocultar, ¿verdad? No, 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 no tengo nada que declarar. O Salvo que soy inocente. Uh -huh. A Brody le gusta a Aria. <risa> Oye, Brody, ¿hablabais de mí? Ha llegado ¿Eh? Gitan en plan de... He traído una amiga. ¿Eh? Y Aria está en plan de... ¿Eh, ¿sabes? ¿Eh, ¿Tú dónde sales? Exacto. Pero, pero si es Aria Kun. No, 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 no. no. ¿Pero qué, qué, ¿Qué haces aquí? Pues que había una puerta y la he cruzado. Gitan es, es el culpable, me, me ha traído aquí, Junior. Y quiero formar parte del equipo de Detective Yokai. Quiero ayudar. Bueno, supongo que si estás aquí y no se ha roto el espacio temporal, lo mismo que puedes estar. Pero, pero, pero eso puede ser peligroso, señora Nasume. ¿Qué te he dicho que no llame, señora? Que te voy a reventar la cabeza. Bueno, pues otra, otro mismo más al nuevo equipo de Detective. investigación Yokai. Contamos contigo, Aria. Sí, Aria, seguro que eres un hacha. Gracias por todo el apoyo, Brody. Y a todos. Y bueno, Aria, Aria se une al plantel. al plantel. ¡Viva! Digo, tengo nueva compañera. No, no, no. Bien. <risa> Brody, se te ven las intenciones a, 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 a kilómetros. kilómetros. Ya ves. En fin, a ver si ya le invita a un café con la cago o algo. No creo que le llegue a invitar. Al fin y al cabo es un gallina. En realidad está teniendo el típico pensamiento de ¡Ah, ¡Madre mía! Estoy compartiendo grupo de amigos con mi padre y con mi madre a la vez. <risa> bueno, pues si no le invitas a salir, le invitaré yo, Brody. Eh, esto rompería el espacio temporal, ¿eh? Esto... <risa> Manoli. <risa> Ma... ¿Qué me hace Manoli? Mm... Ah, bueno, está... Ma... <risa> que hay que buscar a Usapión. Estaba Manoli preguntándose qué habrá pasado con Enajo y Usapión. Si habrá conseguido encontrarlo o no. <risa> ah, es verdad. Que con tanto walking del gigante se nos había olvidado. Pues tal vez habrá que buscar a Enajo y preguntarle a ver si ya ha encontrado a Usapión. ¿No? Morroles. Algo así, en plan de bueno, seguro que Inajo se las ha sabido apañar. Ma madre mía, eh, cuando te quieren meter está... aquí conversaciones, te las mete, eh. Sí, 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 sí. Y mientras tanto. Estoy aquí en esta jaula toda la vida. No Inajo. quiero. ¿Por qué soy una nutria, no un conejo? ¿Por qué me juntáis con los conejos? Un sapión, te encontré. Eh, 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 Najo, ¿eres tú? ¿Pero qué hacía con los conejos? Porque le dejó allí, abandonado. ¿Te parecerá bonito dejarme aquí abandonado? Eh, ella no, Fukuro. Ah, no te preocupes, ya está todo arreglado. ¿Habéis derrotado al huevo Kinder Gigante? Sí, efectivamente, lo derrotó Brody. Madre mía, yo me he perdido toda la diversión estando aquí rodeado de conejos. En fin. Bueno, que, que, que sepas... Bueno, bueno... Eh, esto... ¿Qué te echa de menos? Oh. Pero no lo, eh, lo negará ante un tribunal haber dicho esto. Es bonito. Sí. Se reencuentran. Me da de rubita. Y eh. con esto llegaríamos al final del capítulo 5. Brody va a guardar partida ahora y lo que empiece a partir de ahora ya es la introducción del capítulo 6. Que yo creo que mejor la dejamos ya para... Para el siguiente, siguiente episodio, ¿verdad? Ya, eh. 34 minutos, yo creo que está bien. 
Así que chicos, esperemos que os haya gustado el vídeo. Si así podéis dejar un grandísimo me gusta. Suscribiros, comentáis esas cosas que gratis y me agradece. Pasadle este vídeo a todos vuestros amigos para que cada vez seamos más petardos amigos de Yokai en el canal. Y sobre todo, daros las gracias porque nos congratula, nos llena de orgullo y satisfacción, nos emociona que después de tantos y tantos episodios sigáis respondiendo como el primer día a todas las preguntas y cuestiones que os pone Aria en la edición del vídeo. Así que mil, mil gracias. Gracias a todos. Y ahora sé que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!